Nadie pudo imaginar jamás que cuando Jung desarrolló su teoría del inconsciente colectivo, ésta estaría irremediablemente ligada a un culturista austríaco. Arnold Schwarzenegger está en el inconsciente colectivo de todos los amantes al culturismo en el mundo entero. Arnold Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947 en Tal, una pequeña ciudad cercana a Graz, Austria. Arnold nació en una típica familia católica de clase media. Su padre era el jefe de la policía local. Su madre era una mujer viuda que había tenido un hijo de su anterior relación. A pesar de no ser hijo suyo, Meinhard era el favorito de Gustav, el padre de Arnold. Aunque no destacaba en exceso en sus estudios, a Arnold se le recuerda como un buen estudiante. Aunque estaba más interesado en los deportes, Arnold practicaba el fútbol, el boxeo y el atletismo a nivel local. Hasta que un día cuando tenía 14 años le dijo a sus padres, quiero ser el más fuerte del mundo. Arnold Schwarzenegger comenzaba su idilio con el mundo de las pesas. En 1961 conoce a Carl Marlow, una figura clave en su vida. Reg Parr y Steve Reese se convierten en los ídolos del joven Arnold, que soñaba ser como ellos. Arnold decide empezar a competir en culturismo, y ya desde los inicios comienza a cosechar éxitos. En 1965 realiza el servicio militar. Arnold se vio obligado a desertar para poder participar y ganar el campeonato Mister Europa Junior. En 1966 se sube por primera vez a un avión rumbo a Londres para participar en el Mister Universo de la Nava. El título de Mister Universo era Mi Billete América, la tierra de las oportunidades donde podía convertirme en una estrella y volverme rico. Para entonces Arnold ya vivía en Múnich, donde entrenaba con culturistas de alto nivel. Estaba entrenando para convertirse en Mister Universo. Acabó segundo tras Chester Yorto. A pesar de no ganar, la gente no dejaba de hablar de aquel muchacho de casi 50 centímetros de brazo. Fue en esta época en Múnich en la que conoció al que luego sería uno de sus mejores amigos, Franco Columbo. Arnold comenzó a entrenar dos veces al día, seis días por semana. Entrenaba por las mañanas de 9 a 11 y luego volvía por las tardes para darse una paliza desde las 7 hasta las 9. La fama de Arnold crecía y enseguida comenzaron a correr rumores de que había un gigante austriaco de apenas 19 años que tenía los brazos más grandes de Europa. Arnold regresó a Múnich y comenzó a entrenar más duro que nunca. Recibió la ayuda de Wack Benek, que le enseñó a posar. La confianza de Arnold iba creciendo día a día, y cuando llegó el momento de la competición, ya la había ganado en su mente. Denis Tinerio, que venía de ganar el Mister América, fue su mayor reto. Pero no hubo ningún problema, porque Arnold arrasó. Arnold Schwarzenegger se convertía en el Mister Universo más joven de todos los tiempos. Para entonces Rick Parr ya se había hecho amigo suyo y lo invitó a pasar una temporada en Sudáfrica para entrenar con él. Arnold no podía creerlo, no solo había llegado a conocer a su ídolo, sino que también estaba entrenando a su lado. Tras ganar su segundo Mister Universo de la Nava, 
Joe Wader le invita a competir en el Mister Universo de la Federación Internacional de Culturismo en Miami y le propone pasar después unos meses entrenando en California. Arnold estaba seguro de su victoria, pero aún tendría que recibir una lección a cargo de Frank Zay, cuya definición y calidad son muy superiores a las del austríaco. A pesar de la derrota, Joe Wader supo ver el enorme potencial de Arnold. Le invitaría a pasar un año en América entrenando y divulgando sus técnicas en las revistas Wader. Arnold se convertía en el gran protegido de Joe Wader y se instala definitivamente en California. En 1969, Joe Wader envía a Arnold a Chicago para que entrene con el actual Mr. Olympia el mítico Sergio Oliva. Poco después Arnold se va a vivir con Wader a su apartamento de Nueva York. El 13 de septiembre de 1969 consigue una fácil victoria en el Mister Universo. Fue una fecha clave en la carrera de Arnold, pues esa misma noche cae humillado ante Sergio Oliva en el Mister Olympia. Dicen que se amedrentó nada más verle quitarse la ropa. Desde antes de salir a la plataforma a posar, Arnold ya se vio derrotado. Esto provocó una catarsis. Sería la última vez que le intimidase un oponente y la última vez que alguno le derrotaría. Arnold tiene un objetivo, ser Mr. Olympia. Lleva a Franco Columbu para entrenar con él, tras haber hablado con Joe Wader. Toma clases de ballet en la Universidad de UCLA para perfeccionar su pose. Arnold compitió en tres certámenes de ámbito mundial en solo 15 días. El primero en Londres, defendiendo el Mister Universo, que logró ganar venciendo a su ídolo Rick Barr. El segundo sería el Mister Mundo, en la ciudad de Ohio, donde conocería a John Lorimer, el que años más tarde sería su socio para fundar el Arnold Classic. Arnold consiguió vencer a Sergio Oliva. Aquí se produjo una de las grandes anécdotas del culturismo. Arnold hizo creer a Oliva que debía aumentar 7 kilos antes del Olimpia. Todos comentan que estás muy definido, pero se te ve que has perdido tamaño. Oliva trató de ganar 7 kilos en apenas unas semanas, lo cual era imposible. La estratagema dio su resultado. Arnold Schwarzenegger se llevaba al Mr. Olympia, convirtiéndose indiscutiblemente en el mejor culturista del mundo. Arnold decide ir a la Universidad de Santa Mónica. Él y Franco Columbu tienen un pequeño negocio de albañilería y ha iniciado la venta de cursos por correspondencia. Para la Olimpia de 1971, Sergio Oliva vuelve con ganas de revancha. Pesa 111 kilos. Pero un asunto burocrático impide que tanto Oliva como Bill Pell compitan en el Olimpia de este año. Arnold vuelve a ganarlo con facilidad. En 1972, en Alemania, Arnold se lleva su tercer Olimpia de nuevo ante Sergio Oliva, pero muchos culturistas que participaron allí vieron al cubano como el verdadero vencedor del evento. Arnold vuelve a ganar el Olimpia del 73 y el 74. La falta de retos hace que Arnold se plantee la retirada, pero la necesidad de una estrella mediática para el rodaje de Pumping Iron de Josh Butler hace que Arnold se decida competir en el Olimpia del 75. Tras haber participado en 1969 en Hércules en Nueva York, Arnold había hecho otra película, Stay Hungry. Arnold ganó el Olimpia del 75 con facilidad, a pesar de verse obligado a subir desde 95 a los 104 kilos que presentó en la competición en apenas tres meses. Pumping Iron se estrenó el 18 de enero, poco después de que Arnold ganase el Globo de Oro, y el documental se convirtió enseguida en una cinta de culto. Arnold ya no era solamente un culturista, se había convertido en un actor reconocido y también en un hombre de negocios. 
Arnold conoce a Malias River, un miembro prominente de una de las grandes familias del país. Arnold tenía abiertas las puertas de la alta sociedad norteamericana. En 1980 Arnold niega los rumores sobre su posible vuelta a la competición. Todo resultó ser una estrategia. Quería engañar a Frank Zane y a Mike Menzer, los mejores culturistas de ese momento. Arnold llegó y venció, aunque de una manera que aún se considera muy controvertida, en uno de los Mister Olimpias más polémicos de la historia. Era la guinda del pastel a la brillante carrera en el culturismo de Arnold. En 1982 llega su primer gran éxito cinematográfico, Conan el Bárbaro. Dos años más tarde realiza la secuela, Conan el Destructor. Ese mismo año realiza Terminator, el papel que más fama le dio. Películas como Comando, Ejecutor, El Corredor o Depredador consolidan a Arnold como una estrella de Hollywood. En 1991 llegaría su gran éxito comercial, Terminator 2. Arnold Schwarzenegger se había convertido en el actor más taquillero de todos los tiempos. Tras haber triunfado de pleno en el culturismo y en el cine, Arnold tiene un nuevo objetivo, la política. Su ambición no conocía límites. El 7 de octubre del 2003 logra ser elegido gobernador del estado de California. Arnold también triunfaba en política. Arnold Schwarzenegger se había convertido en el hombre más famoso de la tierra. Había nacido pobre, nadie le regaló nada y supo conseguir todos sus objetivos en la vida. Arnold se negó a ser víctima de una sociedad que persigue el homogéneo. Cuando era un niño soñaba con ir a América y ser diferente de todo el mundo. Nadie representa mejor el sueño americano que él. Arnold Schwarzenegger deja tras de sí un legado imposible de cuantificar. Logró llegar a lo más alto de la pirámide de Maslow. A veces pienso que todo es un sueño y que mi madre me va a decir, despierta Arnold. Cuando era Mister Olimpia la mayoría de sus admiradores ni siquiera habíamos nacido. Cuando se convirtió en una estrella de Hollywood, solo éramos unos niños. Por todo esto, para todos nosotros, Arnold siempre será el gran mito del culturismo. Thank you.